বলছে একটি ইকো কলমের মূল্য পাঁচ টাকা একটি ম্যাটাডোর কলমের মূল্য চার টাকা যদি ওই দোকানদার পাঁচশোটি কলম বিক্রি করে তেইশশো টাকা পায় তবে সে কয়েকটি ইকো কলম বিক্রয় করেছিল এগুলো রুল অফ এলিগেশন দিয়ে আমরা রুল অফ এলিগেশন নিয়মে শিখছি কয়েক সেকেন্ডে কিন্তু এখানে আমি সমীকরণ বিল লাভ করার নিয়মটা দেখাই দিব समीकरण समीकरण दाम कत तेईस गणित मैंने মানে পুরুষের সংখ্যা বাইরে করতে বলছে টোটাল হচ্ছে দুইশো জন খেয়াল করেন দুশো চল্লিশ জন না আমরা সমীকরণ বিল্ড আপ করার সময় দেখবো যে কাকে এক্স ধরা যায় এই কাকে এক্স ধরাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এই এক্স ধরে ধরার সময় আপনি মাথায় রাখবেন যে আপনি যে শুধু এক্স ধরতে চাই এক্স ধরলে তো হবে না এক্সটাকে কিভাবে সমীকরণে ইউজ করা যাবে তাহলে আপনার মাথায় দেখতে হবে সব সময় যে সমীকরণে ইউজ করার জন্য যেটা সহজ হবে সেটাকে আমরা এক্স ধরি समस्या पुरुष के प्राप्त शिशु 
মানে এরা হচ্ছে আগে থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক এদের থেকে বিশ জন কম হলে এরা হচ্ছে শিশুর পরিমাণ তাহলে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি এটা এই প্রাপ্ত বয়স্ক হচ্ছে টু এক্স মাইনাস টোয়েন্টি আর শিশু হবে টু এক্স মাইনাস টোয়েন্টি মাইনাস আবার টোয়েন্টি কারণ প্রাপ্ত বয়স্ক থেকে শিশু আরো বিশ জন কম তাহলে এরা আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি হবে কত টু এক্স মাইনাস ফোর এখন আমাদের বলছে কি সর্বমোট দুশো চল্লিশ জন দুশো চল্লিশ জন কারা পুরুষ মহিলা এবং শিশু তাহলে আমরা দেখছি পুরুষ আছে এক্স জন এক্স মহিলা আছে এক্স মাইনাস টোয়েন্টি জন আর শিশু হচ্ছে এই পুরুষ আর মহিলা যোগ করে বিশ জন আরো মাইনাস করতে হবে তাহলে হচ্ছে টু এক্স মাইনাস ফোর তাহলে যদি যোগ করি হচ্ছে ফোর এক্স মাইনাস সিক্সটি ইকুয়াল টু দুইশো চল্লিশ ফোর এক্স ইকুয়াল টু তিনশো এক্স ইকুয়াল টু পঁচাত্তর তার মানে পুরুষের সংখ্যা হচ্ছে পঁচাত্তর জন একটু প্রুভ করি তাহলে পুরুষ যদি পঁচাত্তর জন হয় তাহলে মহিলা হবে বিশ জন কম মানে পঞ্চান্ন জন তাহলে পঁচাত্তর আর পঞ্চান্ন মিলে কত জন একশত তিরিশ জন একশো তিরিশ হচ্ছে প্রাপ্ত বয়স আর শিশু হবে তাহলে কত জন দুইশো চল্লিশ থেকে বাদ দিলে হচ্ছে একশো দশ তাহলে দেখেন একশো তিরিশ হচ্ছে প্রাপ্ত বয়স্ক লোক আর শিশু হচ্ছে একশো দশ জন এদের ডিফারেন্স হচ্ছে বিশ জন প্রশ্ন তো বিশ জনের কথা বলছে যে প্রাপ্ত বয়স্কদের থেকে শিশুর সংখ্যা বিশ জন কম অর্থাৎ মিলে গেছে মিলে যাবে সমীকরণ সাজানোর সময় যদি আপনার লজিক গুলা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার থাকে তাহলে আপনার প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই মিলবে আচ্ছা লাস্ট ওয়ান এই সমীকরণ টপিকটা এই জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সমীকরণের বিভিন্ন প্রয়োগ বিভিন্ন পাটিগণিতের অধ্যায়ে বীজগণিতের অধ্যায়ে কাজে লাগে আচ্ছা আমি আপনার একটা বয়সের অধ্যায়ে সমীকরণের প্রয়োগ দেখাই দিই বয়সের অধ্যায় হচ্ছে যে সমীকরণের প্রয়োগটা হচ্ছে এরকম ফরিদের বর্তমান বয়স ফিরোজের বয়সের নয় গুণ ঠিক আছে ফরিদ এবং ফিরোজ তাহলে দেখেন ফরিদের বর্তমান বয়স হচ্ছে ফিরোজের বয়সের নয় তাহলে আমরা ফিরোজকে ধরলাম এক্স আর ফরিদ যেহেতু বড় তাহলে ফরিদ হচ্ছে নাইন এক্স এরপরে বলতেছে যে নয় বছর পর ফরিদের বয়স ফিরোজের বয়সের তিন গুণ হবে নয় বছর পর কি হবে তাহলে আমরা প্রশ্ন মতো আগে সাজাই এক্স প্লাস নাইন নাইন এক্স প্লাস নাইন এই দুইটা বয়স হচ্ছে দুই জনকে ফিউচার নিয়ে গেলাম ফিউচারের বয়স এটা ফিউচারের বয়স তার রিলেশনটা কি তিন গুণ দেখেন তো যে আগে বড় ছিল সে তো এখনো বড়ই থাকবে তার মানে বর্তমানে তিন গুণ অবস্থায় আছে কে এই পাশের সমীকরণটা ফরিদ বর্তমানে তিন গুণ আছে তাহলে এর সঙ্গে যদি আবার তিন গুণ করি তাহলে তো দাঁড়ি পাল্লাটা ওই পাশে হেলে যাবে কিন্তু আসলে তো দাঁড়ি পাল্লাটাকে ব্যালেন্স করতে হবে এই জন্য যে ছোট তার সাথে তিন গুণ করে এই দাঁড়ি পাল্লাটাকে ব্যালেন্স করতে হবে তাহলে থ্রি এক্স প্লাস সাতাশ ইকুয়াল টু নাইন এক্স প্লাস নাইন তাহলে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি সিক্স এক্স ইকুয়াল টু আঠারো এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে তিন তার মানে ফিরোজের বয়স হচ্ছে তিন বছর আর ফরিদের বয়স হচ্ছে সাতাশ বছর উত্তর কি চাইছেন বলছে যে ফরিদের বর্তমান বয়স কত ফরিদের বর্তমান বয়স সাতাশ বছর এটা শুদ্ধি পরীক্ষা করে যে আমরা সঠিক হলো কিনা দেখেন নয় বছর পরে এর বয়স হবে বারো বছর আর নয় বছর পরে এর বয়স হবে ছত্রিশ বছর দেখেন তো বারো এর থেকে ছত্রিশ তিন গুণ বেশি না তিন গুণ বেশির কথাই তো বলছিল আমাকে তার মানে দেখেন যে কোনো প্রশ্ন সমীকরণ ভালো করে সাজাইতে পারলে শুদ্ধি পরীক্ষা করার সময় সঠিক হবে লাস্ট ওয়ান একটা প্রশ্ন প্রায় সময় বিভিন্ন পরীক্ষা আসে খুবে সেটা হচ্ছে বেঞ্চের সংখ্যার যে প্রশ্নটা এটা একটু শেষ করে দিই এটা রিটার্নের পরীক্ষা আসতে পারে বিভিন্ন পরীক্ষায় বলছে একটা শ্রেণীর প্রতি বেঞ্চে চারজন করে বসলে ছাত্র চারজন করে ছাত্র বসলে তিন খা বেঞ্চ খালি থাকে কিন্তু প্রতি বেঞ্চে তিনজন করে বসলে ছয়জনকে ছাত্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ওই শ্রেণীর ছাত্রের সংখ্যা কত আচ্ছা আজকে আমরা সরল সমীকরণের ক্লাসগুলো শেষ করব আগামীতে সরল সমীকরণে আরও একটা নতুন পাঠ আসবে এছাড়া সরল সহ সমীকরণ মানে দীঘা ডাবল যে সমীকরণটা আছে ওই প্রশ্নগুলো আমরা অ্যাড করে দিব তো এখানে বেঞ্চের সংখ্যার এই প্রশ্নটা আমরা দেখি যে আমরা যে দাঁড়ি পাল্লা ব্যালেন্স করবো সবসময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে যখন আমরা এক্স ধরবো তখন আমার সমীকরণের কথা মাথায় রাখতে হবে যে আমি যে এক ধরতেছি কিভাবে ধরতেছি কাকে ধরতেছি এক্স ধরলে আমি পরবর্তীতে প্রশ্ন মতে লাইনটা সাজাবো কিভাবে এই থিঙ্কিংগুলো যদি আপনি আগে থেকে চিন্তা করেন তাহলে এক্স ধরার সময় আপনার লজিক ক্লিয়ার থাকবে তাহলে এই প্রশ্নে বলতেছে চারজন করে বসলে তিন খেলা বেঞ্চ খালি থাকে কিন্তু তিনজন করে বসলে ছয়জন দাঁড়িয়ে থাকে টোটাল ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত তাহলে আমরা যদি টোটাল ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ধরি এক্স ধরি মোট ছাত্র ছাত্রী সমান সমান এক্স জন তাহলে এই যে প্রশ্ন মধ্যে ডাইরেক্ট আমরা লিখতে পারি কিন্তু প্রশ্ন মধ্যে লেখার আগে যদি একটু সাইজ করে নেই তাহলে অঙ্কটা সহজ হবে খেয়াল করেন তো এই দাঁড়িপাল্লার দুই পাশে কি কি সমান সমান করা যায় 
ওই ক্লাসের বেঞ্চ সংখ্যা সমান করা যায় কারণ কি যে এক ক্লাস তো একটাই ধর একটা ক্লাসে পঞ্চাশটা বেঞ্চ আছে মানে এখানে কোনো দিন পাঁচশো জন বসলো কোনো দিন দুইশো জন বসলো বেঞ্চ তো একই তাহলে আমরা কি করবো দাঁড়ি পাল্লা দুই পাশে এমনভাবে সাজাবো যাতে বেঞ্চের সংখ্যাটা সমান হয় এই জন্য আমরা কি করবো তাহলে চারজন করে বসলে চারজন করে বসলে বেঞ্চ এই যে ক্লাসের বেঞ্চের সংখ্যা দেখেন ষাটজন এক্স জনকে বসলে তাহলে এক্স বাই ফোর এতগুলো বেঞ্চের দরকার তাহলে চারজন করে বসছে তাহলে এক্স বাই চার আচ্ছা কেউ যদি বলেন যে না ফোর এক্স হবে নাকি ফোর বাই এক্স হবে উল্টা পাল্টা চিন্তা মাথায় আসতে পারে তাদের জন্য লজিকটা দিই যখনই আপনার উল্টা পাল্টা লাগবে তখন আপনি ভাববেন এক্সের একটা মান ধরে নেবেন সাপোজ মনে করেন এক্সের মান বিশ তার মানে ওই ক্লাসে মোট বিশ জন ছাত্র আছে তাহলে এক চারজন করে যদি বসে তাহলে কয়টা বেঞ্চের দরকার তাহলে এই কাজটা করতে গেলে আপনার মোট স্টুডেন্টকে প্রতি বেঞ্চে বসা স্টুডেন্টের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে পাঁচটা বেঞ্চ লাগবে পাঁচটা বেঞ্চ হচ্ছে লাগবে এখন পাঁচটা বেঞ্চে তো সবাই বসে গেছে আপনার তো এখনো তিনটা বেঞ্চ খালি আছে তাহলে আপনার ক্লাসের মোট বেঞ্চের সংখ্যা কত এই পাঁচ বাই তিন পাঁচ আর তিন যোগ করতে হবে এখন দেখেন আমি তো জানি না যে এখানে বিশ না কত এই জন্য আমরা এটাকে এক্স এ লিখে দিতেছি এক্স বাই ফোর প্লাস থ্রি মানে এতগুলো বেঞ্চে সবাই বসে আছে কিন্তু এরপরেও তিনটা বেঞ্চ খালি আছে তাহলে চারজন ধরে বসলে চারজন করে বসলে বেঞ্চের ক্লাসের টোটাল বেঞ্চের সংখ্যা হবে এক্স বাই ফোর প্লাস থ্রি এখন আসি যদি তিনজন করে বসে তিনজন করে বসলে বেঞ্চের সংখ্যা হবে কত এই দেখেন তিনজন করে যদি বসে তাহলে তো ছয়জন দাঁড়ায় আছে তাহলে ওই ছয়জন কিন্তু বসে নাই তার মানে টোটাল যে ছাত্র ছাত্রী একজন এখান থেকে ছয়জন দাঁড়িয়ে আছে তাহলে ছয়জন বাদ ছয়জন বাদ দিলে এক্স মানের ছয়জন যে থাকলো এরা কারা এরা হচ্ছে ওই ক্লাসে বসে আছে তাহলে ওই ক্লাসে এবার প্রতি বেঞ্চে কয়জন করে বসে তিনজন করে তাহলে তিন দিয়ে ভাগ করে দিলে যে বেঞ্চগুলো আসবে সেই বেঞ্চগুলো হচ্ছে ওই ক্লাসের বেঞ্চ এবার যোগ বিয়োগ করতে হবে না কারণ কি এবার তো একটা বেঞ্চ তো খালি নেই এই জন্য এক্স মাইনাস থ্রি সিক্স বাই থ্রি এটা ডাইরেক্ট দেওয়া যায় এখন বলতে পারেন এক্স মাইনাস থ্রি যদি আর একটু বুঝতে চান তাহলে দেখা যায় বোঝা নেই খেয়াল করেন একজন ছাত্র বসানোর জন্য তিন দিয়ে ভাগ করলে এতগুলো বেঞ্চের দরকার কিন্তু আপনার দরকার করে আমরা এখানে বসাইছি যে ক্লাসের বেঞ্চের সঙ্গে এতগুলো দরকার কিন্তু এই যে ছয় জন দাঁড়িয়ে আছে তার মানে ছয় জন মানে একটা বেঞ্চ যদি তিনজন করে বসে তাহলে দুইটা বেঞ্চ শর্ট না তার মানে আপনার ধরা আছে যে ক্লাসে বিশটা বেঞ্চ আছে কিন্তু আপনার দরকার বাইশটা বেঞ্চ একজন সবাইকে যদি বসাতে চান তিনজন করে তাহলে আপনার বাইশটা বেঞ্চ লাগবে এতগুলো বেঞ্চ তো আপনার ক্লাসে নাই আপনার ক্লাসে দুইটা বেঞ্চ শর্ট আছে তাহলে এই দুই বিয়োগ মানে এই দুই বিয়োগ দেওয়া মানে যা নিচে থ্রি এক্স মানে সিক্স আনা মানে হতো ঠিক আছে তাহলে এক্স মানে সিক্স এর নাম কি হলো এটার নাম হলো যে ওই ক্লাসে তিনজন করে বসলে এতগুলো বেঞ্চ আছে যেহেতু দুইটা একই ক্লাসকে বোঝাচ্ছে তাহলে দুইটার বেঞ্চের সংখ্যাই তো সমান হবে তাহলে এখন আসি এক্স বাই ফোর এখানে হচ্ছে যে তিন হাজার বারো ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস সিক্স ডিভাইড তিন তাহলে ক্যালকুলেশন করে নেবেন এক্সের মান হচ্ছে ষাট ষাট জন আসবে তাহলে ওই ক্লাসের টোটাল ছাত্র ছাত্রী আছে ষাট জন আমরা একটু প্রুফ করি প্রুফটা কি হবে যে ষাট জন করে যদি বসতে চাই তাহলে চার জন করে বসলে পনেরোটা বেঞ্চ দরকার পনেরোটা বেঞ্চে সবাই বসছে এখনও তিনটা খালি আছে তার মানে ওই ক্লাসে আঠারোটা বেঞ্চ আছে এখন দেখেন তিনজন করে যখন বসবে তাহলে ষাট জন বসার জন্য বেঞ্চের দরকার বিশটা কিন্তু আপনার বেঞ্চ তো আছে আঠারোটা তাহলে বেঞ্চ শর্ট আছে কয়টা দুইটা দুইটা বেঞ্চ শর্ট তার মানে তিনজন করে বসতে গেলে দুইটা বেঞ্চ শর্ট হলে ছয় জনকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আচ্ছা এইভাবে শুদ্ধি পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে মিলে যাচ্ছে তাহলে ষাটে অ্যান্সার আবার শর্টকাটে যদি করতে চান কেউ তাহলে আসেন অপশন থেকে করা যায় কিভাবে ধরেন সত্তর আশি ষাট পঁচাত্তর এইভাবে অপশন দেওয়া আছে এটা যদি খেয়াল করেন তো যে চারজন করে বসতে পারে আবার তিনজন করে বসতে পারে তাহলে বেঞ্চের টোটাল স্টুডেন্টের সংখ্যা এমন একটা সংখ্যা হবে যাকে চার দিয়েও ভাগ করা যায় আবার তিন দিয়েও ভাগ করা যায় তাহলে চার দিয়ে ভাগ করা যায় তিন দিয়ে ভাগ করা যায় এমন একটা সংখ্যা অপশনের মধ্যে যদি আমরা নেই তাহলে শুধুমাত্র ষাট হওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ আমরা ষাট নিয়ে তারপরে শুদ্ধি পরীক্ষা করবো দেখা যাবে মিলে যাবে তাহলে ষাটই হচ্ছে আছে তো যাই হোক আমরা আজকে পাঠটা এখানে ক্লোজ করলাম আগামীতে ইনশাল্লাহ আরো নতুন পাঠে দেখা হবে সবাই আমাদের সঙ্গে থাকুন ধন্যবাদ